வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சர்க்கிள்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் நம்ம பார்க்கலாம் சர்க்கிள் சர்க்கிள் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இன் ஏ பிளேன் விச் ஆர் அட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ரேடியஸ் ஃப்ரம் ஏ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ பிளேனில் ஒரு பிளேனில் வந்து ஒரு பிளேனில் இருக்கிற இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இதில் இருக்கிற கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் இது சர்க்கிளில் இருக்கிற சென்டர் இதை வந்து நம்ம ஃபிக்சட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஃபிக்சட் பாயிண்டில் இருந்து வரக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த கலெக்டிங் பாயிண்டில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் இப்போ அந்த லைனை தான் வந்து நம்ம ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்ன ஸோ இது வந்து ஃபிக்சட் பாயிண்ட் இது ஃபிக்சட் பாயிண்ட் தட் இஸ் சென்டர் சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஸோ இந்த சர்க்கிளில் இருந்து வரக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன இப்போ இந்த சர் இந்த பாயிண்டில் இருந்து எங்கே நம்ம ஜாயின் பண்ணாலும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது தான் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த கான்ஸ்டன்ட் டிஸ்டன்ஸை ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து வேரியஸ் டேர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் டு சர்க்கிள் லைக் கார்ட் செக்மெண்ட் செக்டார் ஆர்க் எக்ஸெட்ரா ஸோ நம்ம ஒவ்வொருத்துக்கும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் கார்டு எ லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆன் ய சர்க்கிள் இஸ் கால்ட் ய கார்டு லைன் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் லைன் செக்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன லைன் செக்மெண்ட் ஒரு லைனில் வந்து என்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் இதுதான் லைன் செக்மெண்ட் ஸோ இந்த லைன் செக்மெண்டில் இந்த லைன் செக்மெண்ட் வந்து சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது கார்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ சர்க்கிளில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பாயிண்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுதான் கார்டு இது கார்டு சப்போஸ் இந்த கார்டு வந்து சென்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் வழியாக போச்சு அப்படின்னா அந்த கார்டை நம்ம டயாமீட்டர்னு சொல்கிறோம் எ கார்டு பாசிங் த்ரூ த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் கால்ட் இய டயாமீட்டர் இப்போ இந்த கார்டு வந்து சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளில் வழியாக பாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம டயாமீட்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செக்டார் A sector is the area enclosed between two radii and an arc. Sector is what we call it? Area is what we call it. This area is what we call it. Two radii. Radii is what we call it. Radius is plural. Then radius is what we call it. Radius is what we call it. Plural. Then radius. Now the two radius is one arc. இந்த ரெண்டு ரேடியஸும் ஒரு ஆர்க் இதில் கவர் ஆனக்கூடிய இந்த ஏரியாவை தான் செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு ரேடியஸ் அண்ட் ஒரு ஆர்க் இது ஆர்க் இது ரேடியஸ் இதில் கவர் ஆகக்கூடிய இந்த ஏரியாவை செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து மைனஸ் செக்டார் மைனஸ் செக்டார் இது மேஜர் செக்டார் ஸோ மேலே இருக்கிற இந்த ஏரியாவை மேஜர் செக்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து செக்மெண்ட் த ஏரியா என்க்ளோஸ்டு வித் இன் அண்ட் ஆர்க் அண்டு கார்டு ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் இஸ் கால்டு ஏ செக்மெண்ட் ஸோ இப்போ ஏரியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்த ஏரியாவை குறிக்குது இது எப்படி ஏரியாவை கவர் கவர் ஆகுது ஆர்க் ஒரு ஆர்க்கு அதுக்கப்புறமா கார்டு இப்போ இது ஆர்க்னு வச்சுக்கலாம் இது ஆர்க் இப்போ இதில் இருக்கிறது கார்டு ஸோ இது கார்டு இது ஆர்க் ஸோ ஒரு ஆர்க் மூலமாகவும் கார்டு இது ரெண்டுமே சேர்ந்து இந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த ஏரியாவை செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து செக்மெண்ட் ஸோ இதிலே வந்து இந்த சின்ன ஏரியாவை மைனர் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது மைனர் செக்மெண்ட் இது மேஜர் செக்மெண்ட் ஸோ ஏரியா வந்து எப்படி என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஒரு கார்டு மூலமாகவும் ஆர்க் மூலமாகவும் என்க்ளோஸ் ஆகிருக்கிற இந்த ஏரியாவை செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சின்ன ஏரியாவை வந்து மைனர் செக்மெண்ட் சொல்கிறோம் மேலே இருக்கிறது மேஜர் செக்மெண்ட் அதே மாதிரி ஆர்க் ஆர்க் வந்து இது மேஜர் ஆர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே மேலே இருக்கிறது மேஜர் ஆர்க் கீழே இருக்கிறது மைனர் ஆர்க் ஸோ இது இருக்கிறது மேஜர் ஆர்க் இது மைனர் ஆர்க்
so let us consider a circle and line pq there can be three possibilities appadina solranga or line line pq and circle idha vachi three possibilities vandu kuduthirukanga three possibilities vandu kuduthirukanga the line pq inga line pq irukku idu circle the line pq and the circle have no common point ipo inda circle ku inda line ku endha oru common point me illa ena idu rendu me intersect aagave illa in this case pq is called a non intersecting line non intersecting line with the respect to the circle so ipo inda line ah eppadi solrom appadina non intersecting line appadina solrom ipo indla no common point appadina solirukom no common point appa common point na enna appa common point appindrathu enna na inda line vandu inda circle oda intersect a irukku appa idla ethana common points irukku rendu common point irukku இப்போ இதில் இன்டர்செட் ஆயிருக்கா இதில் இன்டர்செட் ஆகல அதனால் இது நோ காமன் பாயிண்ட் இப்போ இதில் இன்டர்செட் ஆயிருக்கு எத்தனை காமன் பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த லைன் இந்த சர்க்கிளோட இன்டர்செட் உள்ளே இன்டர்செட் ஆகும்போது அதை நம்ம சீக்கண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சீக்கண்ட் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தெர் ஆர் டூ காமன் பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்டு பி தட் த லைன் பி கியூ அண்ட் த சர்க்கிள் ஹவ் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஏ அண்டு பின்னு இருக்குது அதில் பி கியூ ஏபி அண்ட் பி தட் த லைன் பி கியூ அண்ட் த சர்க்கிள் ஹவ் இப்போ இந்த லைனுக்கும் இந்த சர்க்கிளுக்கும் எத்தனை காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது டூ காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இன் திஸ் கேஸ் வி கால் த லைன் பி கியூ ஆஸ் ஏ சீக்வெண்ட் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்போ இந்த லைனை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சீக்வெண்ட் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் இதில் எத்தனை பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்லி ஒன் காமன் பாயிண்ட் இருக்கு ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் எ விச் is where which is common to the line pq and the circle ipo inda line ku inda line ku circle ku ulla common point ethana point irukku ore oru point dhaan irukku only one point appdinu irukku if the line is called a tangent to the circle appdi ore oru common point irukkum bodu inda line ah nama eppadi solrona tangent nu solrom so the line is called a tangent to the circle appdinu solrom ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தியரம் டென் பாயிண்ட் ஒன்ல பார்க்கலாம் தியரம் டென் பாயிண்ட் ஒன் த டேஞ்சென்ட் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு தி ரேடியஸ் த்ரூ த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஸோ இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் டேஞ்சென்ட்னா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிளுக்கும் இந்த லைனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் காமன் பாயிண்ட் ஒரே ஒரு காமன் பாயிண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லைன் எக்ஸ் ஒய் வந்து டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிளில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அட் எனி பாயிண்ட் இங்கேன்னு கிடையாது இங்கே கூட நம்ம டேஞ்சென்ட்டை ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ த டேஞ்சென்ட் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு தி ரேடியஸ் த்ரூ த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்டை தான் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து பின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளை நம்ம ஓன்னு பேர் கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்லேருந்து ரேடியஸை நம்ம ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த ரேடியஸ் தான் வந்து டேஞ்சென்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இதை எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓபி பெர்பண்டிகுலர் டு தி எக்ஸ்ஒய் அப்படின்றது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம எழுதிடலாம் கிவன் எக்ஸ்ஒய் இஸ் ஏ டேஞ்சென்ட் ஹேவிங் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அட் பி xy is a tangent having at a point of contact p op is a radius so idu vandu given la kuduthirukanga to prove nama enna prove panna porom to prove op is perpendicular to xy nu prove panna porom so idukku nama or construction nama draw pananum so adukku munnadi nama or line draw pannalam idu chumma or example dhaan இந்த கான்செப்ட் புரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் இதை ட்ரா பண்ணுறேன் ஒரு லைன் நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ணுறோம் இதுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம இங்கே வைக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம நிறைய லைனை நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ இதை நம்ம ஓபின்னு வச்சுக்கலாம் இது எம் ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம நிறைய லைன் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த ஓபியில் எந்த லைன் ஷார்ட்டஸ்ட்டாக இருக்கோ இந்த ஷார்ட்டஸ்ட்டு இந்த லைன் தான் வந்து ஓபிக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இப்போ இந்த எம்என் இருக்கிறது இந்த லைன் நிறைய லைன் ட்ரா பண்ணதில் இந்த எம்என் மட்டும்தான் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது இந்த எம்என் தான் ஓபிக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஸோ இந்த கான்செப்டை வச்சு தான் நம்ம இங்கே 
ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ஓல இருந்து டேஞ்சென்டில் எனி பிளேசஸில் அட் எனி பிளேசஸில் நம்ம இங்கே ஒரு லைனை ட்ரா பண்ண போகிறோம் இப்போ ரேடியஸில் இருந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல டேஞ்சென்டில் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஒரு லைனை நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அதர் தேன் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டை இருக்கிற இடத்த தவிர நம்ம டேஞ்சென்டில் எங்கே வேணாலும் ஒரு லைனை ட்ரா பண்ணலாம் இப்போ இந்த லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம்ல இந்த சர்க்கிளில் இன்டர்செப்ட் ஆகுது இல்லை அங்கே ஒரு பேர் கொடுத்துடலாம் இங்கே நம்ம எம்னு பேர் கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த டேஞ்சென்டில் இங்கே இருக்குல்ல இந்த இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம ஆறுன்னு பேர் கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஓபியும் ஓஎம்மும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதே எழுதியிருக்கோம் டேக் எனி பாயிண்ட் ஆர் ஆன் எக்ஸ் ஒய் அதர் தேன் பி அண்ட் ஜாயின் ஓ ஆர் ஸோ இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம எக்ஸ் ஒயில் எடுத்திருக்கோம் அதர் தேன் பி அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டை தவிர்த்து ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு நம்ம ஆர்னு பேர் கொடுத்துருக்கோம் ஓ ஆரை நம்ம இங்கே ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ ப்ரூஃப் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஓபியும் ஓஎம்மும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஎம் ஏன்னா ரேடியை ஆஃப் தி சர்க்கிள் ரேடி ஐ அப்படின்னா ப்ளூரல் ரேடியஸ் சிங்குலர் வந்து ரேடியஸ் இது ரேடியை ரேடியை ஆஃப் தி சர்க்கிள் ரேடியை ஆஃப் சேம் சர்க்கிள் இப்போ இந்த ஓ ஆர் எப்படி இருக்கு இந்த ஓ ஆர் ஓ எம் பிளஸ் எம் ஆரா இருக்கு இது ரெண்டுமே சேர்ந்தது தான் ஓ ஆர் அப்போ ஓ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓ எம் பிளஸ் எம் ஆர் ஓ எம் பிளஸ் எம் ஆர் இது ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஓ ஆர் கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஓ ஆர் ஓ எம் விட ஜாஸ்தியாக இருக்கு டிஸ்டன்ஸில் இப்போ இந்த ஓ ஆர் ஓஎம் விட ஜாஸ்தியாக இருக்கு டிஸ்டன்ஸில் அப்போ ஓ ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஓஎம் இப்போ இந்த ஓஎம் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஓபி போடலாம் ஏன்னா ஓபியும் ஓஎம்மும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஓ ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஓபி ஏன்னா ஓஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி ரெண்டுமே ரேடியஸ் ரேடியஸ் ஆஃப் தி சேம் சர்க்கிள் அதனால் ஓஎம் இருக்கிற இடத்துல நம்ம இங்கே ஓபின்னு போடுறோம் இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த ச இந்த இதில் இருக்க இந்த லைன் இந்த ஓபி ரேடியஸ் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது இந்த ஓஆர் இருக்கிறத விட இந்த ஓபி வந்து ஷார்ட்டஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் இந்த எம் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த லைன் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய எல்லா லைனில் இந்த எம் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸாக இருக்குது இருக்குது அதனால் இந்த எம் என் வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஓபிக்கு ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த ஓபி வந்து லெஸ் தேன் லெஸ் தேன் ஓ ஆராக இருக்குது இந்த ஓ ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஓபியாக இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஓபி வந்து லெஸ் தேன் ஓ ஆர் இல்லைனா ஓ ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஓபியாக இருக்குது அதனால் இந்த ஓபி வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது எக்ஸ் ஒய்க்கு ஸோ ஓ ஆர் ஓ ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஓபின்னு போட்டாச்சு அதனால் ஓபி இஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு எக்ஸ் ஒய் ஸோ அதனால் இது வந்து பெர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஸோ இதுதான் தேரம் டென் பாயிண்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் வந்து தேரம் டென் பாயிண்ட் டூவில் பார்க்கலாம் தேரம் டென் பாயிண்ட் டூ த லென்த் ஆஃப் டேஞ்சன்ஸ் ட்ரா ஃப்ரம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் டு எ சர்க்கிள் ஆர் ஈக்குவல் த லென்த் ஆஃப் டேஞ்சன் ட்ரான் ஃப்ரம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு சர்க்கிளை ட்ரா பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த சர்க்கிளிலிருந்து வெளியில் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்டை ட்ரா பண்ணிடலாம் இந்த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்டுக்கு நம்ம பீனு பேர் கொடுத்துடலாம் இப்போ த லென்த் ஆஃப் டேஞ்சென்ட் ட்ரான் ஃப்ரம் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் இப்போ இந்த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு டேஞ்சென்ஸ் ரெண்டு டேஞ்சென்ஸை ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு டேஞ்சென்ட் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு டேஞ்சென்ட்டை ட்ரா பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த டேஞ்சென்ட்டில் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இதை வந்து க்யூன்னு பேர் கொடுத்துடலாம் இதுக்கு ஆர்னு பேர் கொடுத்துடலாம் So the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. So external point ஸோ எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்லேருந்து ட்ரா பண்ணக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேஞ்சன்ஸுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர் 
அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம எழுதிடலாம் கிவன் PQ is equal PQ and PR are tangent. PQ and PR வந்து டேஞ்சென்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ ப்ரூவ் PQ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர் பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தேரம் டென் பாயிண்ட் ஒனில் என்ன படிச்சிருக்கோம் தேரம் டென் பாயிண்ட் ஒனில் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் அதாவது இந்த டேஞ்சென்ட்டில் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்து ரேடியஸ் ரேடியஸை ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த ரேடியஸ் இந்த டேஞ்சென்ட்டுக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த ஆர் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இந்த பிஆருக்கு இந்த ஆர் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஸோ இது இதை நம்ம ரேடியஸை ட்ரா பண்ணும்போது இந்த ரேடியஸ் இந்த பி கா பி ஆருக்கு பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும்னு நம்ம தியரம் டென் பாயிண்ட் ஒனில் படிச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த பிக்யூ பிஆர் ஈக்குவல் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிளை நம்ம ஓனே எடுத்துடலாம் ஓனு பேர் கொடுத்துடலாம் இப்போ இந்த ஓ பியை நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது ஓ பியை நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நம்ம ஜாயின் பண்ணும்போது ரெண்டு ட்ரையாங்கிளாக இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளையும் நம்ம காங்கிரண்ட் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு சைட்ஸும் சிபிசிடி ஆயிரும் அதாவது ரெண்டு சைட்ஸும் ஈக்குவல் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அதை நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ ஜாயின் ஓபின்னு எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ராங்கிளும் காங்கிரண்ட் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ப்ரூஃப் இன் ட்ரையாங்கிள் பிஓக்யூ அண்டு ட்ரையாங்கிள் பிஓஆர் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த ரேடியஸ் வந்து பிக்யூக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இது நைன்ட்டி டிகிரி இதுவும் நைன்ட்டி டிகிரி அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து இந்த ஓக்யூ அப்படின்றது ரேடியஸ் அப்போ இதுவும் ரேடியஸ் தான் ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் இந்த ரேடியஸும் இந்த ரேடியஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ ஓக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஆர் ஓக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓஆர் ரேடியஸ் ஆஃப் சேம் சர்க்கிள் அதே மாதிரி இங்கே பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஓ ஆர் வந்து பி ஆருக்கு பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இது நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இதுவும் நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஆங்கிள் எழுதிடலாம் ஆங்கிள் ஓ கியூ பி அண்ட் ஆங்கிள் ஓ ஆர் பி இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்றத எழுதிடலாம் ஸோ ஆங்கிள் ஓ கியூ பி ஓ கியூ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓ ஆர் பி ஈச் நைன்ட்டி டிகிரி ஃப்ரம் தியரம் டென் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பிஓ இந்த பிஓ வந்து ரெண்டு ட்ராங்கலுக்கும் காமனாக இருக்கு அதனால் பிஓ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஓ காமன் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு ட்ராங்கிளும் காங்கிரண்ட் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இன் சாரி ட்ரையாங்கிள் பிஓக்யூ காங்கிரண்ட் டு ட்ரையாங்கிள் பிஓஆர் ஸோ என்ன காங்கிரன்ஸ் ரூலில் இது காங்கிரண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இங்கே நைன்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதனால் இது ரைட் ஆங்கிள் ஸோ நைன்ட்டி டிகிரிக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்கிறது ஹைப்போட்டனிஸ் ஸோ ஹைப்போட்டனிஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஹைப்போட்டனிஸும் ஈக்குவலாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து இது சைட் அப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் காங்கிரன்ஸ் ரூல் படி இது காங்கிரண்ட் ஆகிருக்கு பை ஆர்ஹெச்எஸ் காங்கிரன்ஸ் ரூல் ஸோ அதனால் சிபிசிடி வந்து பிக்யூ பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர் ஸோ பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர் சிபிசிடி ஸோ இப்போ பிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஆர் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் பார்க்கலாம் இந்த சேனல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர